Hi viewers, welcome to our channel. In this video, we see the 7th standard science, term 1, unit 5, reproduction and modification in plants, book box short answers. If you are channel, subscribe to our channel. 6th row letter, short answer. First question, differentiate bisexual flower from unisexual flower. First one, bisexual flower. Mostly bisexual flowers are complete flower because if all the four orals that is calyx, corolla, stamens and pistil are present then it is called as complete flower. Stamen is nothing but anthrosium then pistil is nothing but gynesium. Then second one unisexual flower. Mostly unisexual flower is a incomplete flower because incomplete flower means if any of these four orals is missing then it is called as an incomplete flower. Then bisexual flower has anthrosium and gynesium. So only this flower called as bisexual flower. I mean both male and female reproductive organs are the present in same flower. Then so next one unisexual flower has only anthrosium or gynesium. So only it is called as unisexual flower. That is bisexual flower of the Yerubal Muller. This is the androsium and gynesium. That is the same as the calyx. This is the same as the complete Mulumiana Muller. This is the unisexual flower. That is the Yerubal Muller. This is the androsium and gynesium. So that is the same as the unisexual flower. That is the Yerubal Muller. Then, bisexual flower can undergo self pollination and cross pollination. Example, lily, rose, Sunflower, tomato, mango, etc. In the bisexual flower, male part anthrosium, female part gynesium, this is cell pollination and cross pollination. In unisexual flower, they can be pollinated only by cross pollination. Example, mice, pumpkin, papaya, watermelon, cucumber, etc. In the unisexual flower, Anthrosium or Gynesium. This is the two of them. So, what do you think about this compulsory? Cross-pollination. Second question. What is cross-pollination? Answer. Pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind or different plant. That is the cross-pollination. One of the two of them is the two of them. That is the two of them. That is the two of them. Pollen grains. அதே இனத்திச்சார்ந்த மற்றுரு தாவரத்தின் சூலகம்படியைச் சென்றடையும் நிகல் சிக்கத்தை என்ன சொல்லானா அயல் மகரந்த செர்க்கை Plants need to produce pollen grains in larger quantities to increase the chance of pollination because of wastage Then cross pollination does introduce variations in characteristics of new plants தவுது அயல் மகரந்த செர்க்கையில் நடைபர அதிக அலவுல வந்து pollen grains வந்து உர்ப்பதி செய்வனு இதனால் உருவாகம் புதிய தாவரங்களில் வந்து புதிய பண்புகள் வந்து காணப்படும் Agents like wind, water, insects and animals are helpful for cross-pollination So, these agents are called as pollinators அதாவது காட்டு, நீரு, insect, மற்றும் animalல் வந்து பத்தின மகரந்த செர்க்கிக்கு வந்து உதவி செய்கிது அது especially cross-pollination அதாவது ஐல் மகரந்த செர்க்கிக்கு வந்து உதவி செய்கிது இது எல மகரந்த செர்க்கியாலர்கள் அப்படிங்கிறாங்க தேடு கொசின் write notes on pillowed answer in acacia auriculiformis petioles expand to form leaf like structure so they carry out the function of leaf especially photosynthesis process they occur in petioles அதாவது இந்த pillowed அப்படிங்கிருது என்ன சொல்லாங்க இலைத் தொலில் இலைக்காம்பு அப்படிங்கிறாங்க என்ன இந்த acacia auriculiformis அப்படிங்கிரு தாவர்த்தில வந்து இலைக்காம் வந்து பத்திங்கனா அகன்று இலை மாதிரி அமிப்பே வந்து உருவாக்குது இது வந்து பத்திங்கனா இலை செய்ய வெண்டி அந்த உளைச்சியைக்கிப் பணியக்கோட இதுதா செய்து சு அதனால் இது என்ன சொல்லாங்கனா இலை தொலில் இலைக்காம்பு எதைய இந்த பில்லோட 7th ROM letter answer in details first question write a brief account on pollination what is mean by pollination transprop pollen grains from the anther to stigma is called pollination pollination கிறது மகரந்த செர்க்கை மகரந்த செர்க்கை என்பது மகரந்த பையில் உள்ள மகரந்த தூல்கள் சூலக முடியை அடையம் நிகல்வுக்கு என்ன சொல்லாங்கள் மகரந்த செர்க்கை Types of Pollination There are two types of pollination One is Cell Pollination 
அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் அதாவது மகர்ந்து சேர்க்கையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து தன் மகர்ந்து சேர்க்கை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயல் மகர்ந்து சேர்க்கை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செல் பாலினேஷனை பார்க்கலாம் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் த ஆந்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளோர் ஆர் டு அனதர் ஃப்ளோர் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் அதாவது தன் மகர்ந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு தாவரத்தின் மகர்ந்த பையில் உள்ள மகர்ந்த தூள்கள் அதே மலரின் சூழக முடியையோ அல்லது மற்றொரு மலரின் சூழக முடியையோ அடைவது தான் தன் மகர்ந்த சேர்க்கை ஆனால் ஒரே தாவரத்தில் பிளான்ஸ் டு நாட் நீட் டு ப்ரொடியூஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் இன் ஏ லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஃபார் செல் பாலினேஷன் பிகாஸ் நோ வேஸ்டேஜஸ் இன் செல் பாலினேஷன் தென் இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் சேஞ்சஸ் இன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நியூ பிளான்ஸ் அதாவது இந்த தன் மகர்ந்த சேர்க்கை நடைபெற அதிக அளவில் வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து உற்பத்தி செய்ய தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே வந்து வேஸ்டேஜஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே சமயத்தில் இதனால் உருவாகும் புதிய தாவரங்களில் எவ்வித வேறுபாடுகளும் இருக்காது அடுத்து வந்து ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது கிராஸ் பாலினேஷன் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் த ஆந்தர் ஆஃப் ஒன் ஃப்ளோர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் அனதர் ஃப்ளோர் ஆஃப் த சேம் கைண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் அதாவது அயல் மகர்ந்து சேர்க்கைங்கிறது ஒரு தாவரத்தின் மகர்ந்த பையில் உள்ள மகர்ந்த தூள்கள் அதே இனத்தை சார்ந்த மற்றொரு தாவரத்தின் சூழக முடியை சென்றடையும் நிகழ்ச்சிக்கு தான் சொல்லுவாங்கன்னா அயல் மகர்ந்த சேர்க்கை Plants need to produce pollen grains in larger quantities to increase the chance of pollination because of wastages of pollen grains in cross pollination. Then cross pollination does introduce variations in characteristics of new plants. Agents like wind, water, insects and animals are helpful for cross pollination. So these agents are called as pollinators. Second question. Explain the underground stems. Answer. Usually, stem grows above the ground. But there are some stems that grow under the ground to store food. These underground stems swell and become thick. Underground stem is called the Tharagil Thandu. If you say this, you can see the Thandu is the Thandu. But if you say the Thandu is the Thandu, the Thandu is the Thandu. Why? It is the same as the Thandu is the Thandu. இத்தகைய தரையில் தண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருத்தும் தடித்தும் காணப்படும் தேர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்ஸ் ஒன் இஸ் ரைசோம் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹோம் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் டியூபர் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பல்ப் அதாவது தரையில் தண்டுகளை வந்து நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க மட்டன்ல தண்டு கந்தம் கிழங்கு குமிழம் நாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரைசோம் இட் இஸ் என் அண்டர் கிரவுண்ட் திக் ஸ்டெம் வித் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் வித் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அட் த நோட் அதாவது இந்த தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தரைக்கு கீழ் காணப்படும் தடித்த தண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கணு மற்றும் கணுவிடைகளோடு காணப்படுகின்றன தென் இட் க்ரோஸ் ஹரிஜாண்டலி அண்ட் ஹேசியன் இர்ரெகுலர் ஷேப் அதாவது இந்த தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தரைக்கு கீழ் கிடைமட்டமாகவும் குறிப்பிட்ட வடிவமும் இருக்காது ஏன்னா நாம் இந்த இஞ்சி மஞ்சள் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஷேப்பே கிடையாது தென் ரைசோம் ஹேவ் பட்ஸ் இஃப் கிவ் ரைஸ் டு நியூ ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் அதாவது இந்த தண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொட்டுகள் வந்து முளைத்து அதாவது அந்த பட்ஸ் வந்து முளைத்து அதில் வந்து புதிய தண்டு மற்றும் இலைகளை வந்து உருவாக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் அண்ட் டர்மரிக் செகண்ட் ஒன் காம் திஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இஸ் ரவுண்ட் இன் ஷேப் அண்ட் ஃப்ளாட் அட் த டாப் அண்ட் பாட்டம் இட் இஸ் ஏ கண்டென்சிடு ஃபார்ம் ஆஃப் ரைசோம் அண்ட் ப்யூர்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் பட்ஸ் இன் த ஆக்சல்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் டாட்டர் பிளான்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் தர் பட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கொலகேசியா அதாவது இந்த தரையில் தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வட்ட வடிவில் காணப்படும் இதன் மேற்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் தட்டையாக காணப்படும் இது மட்ட நிலை தண்டை விட மிகவும் குறுகிய தண்டாகும் இதன் செதில் இலைகளின் கோணத்திலிருந்து ஒன்று அல்லது பல மொட்டுகள் வந்து தோன்றுகின்றன அதாவது பட்ஸ் வந்து தோன்றும் இந்த ஒவ்வொரு மொட்டும் வளர்ந்து ஒரு செய் தாவரங்களை உருவாக்குகின்றன அதாவது ஒவ்வொரு பட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டாக வந்து க்ரோத் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேப்பங்கிழங்கு தேர்ட் ஒன் டியூபர் It is an enlarged spherical underground stem that stores food. It has many dormant buds on its surface known as eyes. If we plant a pot of tuber with the bud, it grows into a new plant. Example, potato. That is the tuber that is a tuber. This 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 is the tuber that is a tuber. நாம் இக்கிழங்கின் ஒரு பகுதியை அதன் மொட்டோடு வெட்டி நடுகுதன் மூலம் அவை முளைத்து புதிய தாவரமாக வளர்கின்றன எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஃபோர்த் ஒன் பல்ப் 
it is a condensed stem which is disc like and stores food in the fleshy leaves adavadhu idhula vandu thandu vandu pathina kurugi tattu mari irukkaranaala ilaigal la vandu unavu vandu semikkapadigirathu then the bulb has two types of leaves one is fleshy leaves second one is scaly leaves the upper part of the stem has a terminal bud and it is covered by many scaly leaves the inner fleshy leaves store food as seen in garlic and onion eighth row letter higher order questions first question ginger is considered to be a stem not a root why because ginger has nodes and internodes with scale leaves at the node then it has axillary buds and a terminal bud adavadhu inji vandu ver alla thandu da appdin yen solranga nu pathinga thandu kuri panbukal da vandu pathinga inji la irukku adavadhu ipa node adavadhu kanu kanuvadi pagudhi idhala edhil irukku nu pathinga thandu nodiya panbu so adanalai the ginger enna solranga thandu appingranga therefore ginger is considered to be a stem but it is a modified underground stem which stores food adavadhu ginger vandu pathinga உணவை வந்து சேமிக்கக்கூடிய அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம்ப் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் வில் ஹேப்பன் இ போலன் கிரீன் ஆஃப் ரோஸ் கெட்ஸ் டெபாசிட் ஆன் ஸ்டிக்மா ஆஃப் லில்லி ஃப்ளவர் வில் போலன் ஜெர்மினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒய் ஆன்சர் இ போலன் கிரீன் ஆஃப் ரோஸ் கெட்ஸ் டெபாசிட் ஆன் ஸ்டிக்மா ஆஃப் லில்லி ஃப்ளவர் ஜெர்மினேஷன் வில் நாட் டேக் பிளேஸ் அதாவது ரோஜா மலரின் மகரந்த தூள் வந்து லில்லி மலரின் சூலக முடியில் விழுந்தால் என்ன நடைபெறும் அதில் மகரந்த தூள் வளர்ச்சி அடையுமா ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வந்து ரோஸ் மலர்னுடைய மகரந்த தூள் வந்து லில்லி மலர்னுடைய சூழக முடியில் விழுந்தால் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து மகரந்த தாள் வந்து வளர்ச்சி அடையாது பிகாஸ் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசியஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் தட்ஸ் ஒய் ஜெர்மினேஷன் வில் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வந்து வேறு வேறு இனமாக இருக்கிறதுனால அதில் வந்து மகரந்த சேர்க்கை வந்து நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதாவது ரோஸ் மலரின் மகரந்த தூள் வந்து ரோஸ் மலரினுடைய சூழக முடிய அடைந்தால் தான் அது என்ன நடக்குன்னா பாலினேஷன் நடக்கு இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா லில்லி மலரினுடைய ஸ்டிக்மா மேலே லில்லி மலரினுடைய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து உழுகணும் அப்போ தான் அங்கே என்ன நடக்குன்னா மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் நைன்த் ரோம் லெட்டர் அசசன் அண்ட் ரீசனிங் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அசசன் பாலினேஷன் அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் திஸ் அசசன் இஸ் கரெக்ட் அதாவது பூவில் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கை மற்றும் கருவுறுதல் வந்து கனிகளையும் விதைகளையும் உருவாக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது சரியான பதில் தென் ரீசனிங் ஆப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் த ஓவரி பிகம்ஸ் ஃப்ரூட் அண்ட் ஓவியல் பிகம்ஸ் சீட் திஸ் ரீசனிங் ஆல்சோ கரெக்ட் அதாவது கருவுறுதலுக்கு பின்னாடி இந்த ஓவரி வந்து கனியாகவும் ஓவியல்ஸ் வந்து விதையாகவும் மாறுங்கிறாங்க இது சரியான பதில் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி ஆப்ஷன் அசசன் இஸ் கரெக்ட் and reasoning is correct second question assassin the example of conical root is carrot this assassin is correct then reasoning it is an adventitious root modification this reasoning is wrong because it is an tap root modification so answer is d option assassin is correct reasoning is incorrect 10th row letter picture based question ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்சர்வ் த பிக்சர் அண்ட் ட்ரா த லேபிள்ஸ் டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் நம்ம கரெக்டாக பார்ட்ஸ் வந்து லேபிள் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிடலாம் ஸ்டிக்மா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டிக்மா செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைல் தென் தேர்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாலன் பார்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் பார்ட் வந்து ஓவரி தென் ஓவியூல் இது நாலு சேர்ந்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிஸ்டெல் அப்படிங்குவாங்க அதாவது கைனேசியம் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர் தென் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் ஃப்ளவர் அதாவது ஃப்ளவர்னுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் பார்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செப்பல் அப்படிங்கிறாங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அண்டு கலர்டு பார்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்டல் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேல் பார்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்தர் அண்ட் ஃப்ளமண்ட் இது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாமன் அதாவது மகரந்தத்தால் வட்டம் அப்படிங்குவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் identify the four plants shown in the following name the different modification in each of them adavadhu keela vande different plants kuduthirupanga and the plants vande edanudey modification appdin kandupidichu eludanum first one garlic garlic vande edanudey modification appdin paathina answer is underground stem modification 
தென் செகண்ட் ஒன் டர்னிப் டர்னிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனுடைய மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏன்சர் இஸ் டேப் ரூட் மாடிஃபைட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் தென் தேர்ட் கொஸ்டின் ரோஸ் பிளான் ரோஸ் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனுடைய மாடிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம் யூஸ்டு ஃபார் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொஃபகேஷன் தென் ஃபோர்த் ஒன் மைஸ் இது எதனுடைய மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் ட்ரூட் என் மைஸ் அட்வென்சிஸ் ரூட் அரைஸ் ஃப்ரம் த நோட்ஸ் என் கிளஸ்டர் அட் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் தீஸ் ரூட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஸ்டில் ட்ரூட் which gives additional support to the plants thank you viewers for watching my video namma channel subscribe pannadhinga subscribe pannirunga